说：“小厮愿为少侠献舞一曲，我在春秋封神手游等你哦。”剑诀一式，落金红。举手之劳而已。呃，四姑娘以后有什么打算？包城之中还有一房叔父，只是不知他愿不愿意收留我。即使如此，我可以护送姑娘去包城、啊。不，不必了。四姑娘是信不过我。少侠，不要误会，我只是。一直以来，都会给身边的人带来厄运。你要杀害了全村的人，唯独留了我一条命
，我隐约记得听他提过，需要我做什么事情。如果不是因为我的话，妖作恶，自当天诛地灭，与你没有关系。四姑娘还是不要多想。可是。失礼了。嗯，不不不，是我不小心。啊、你在吗？啊，四姑娘，其实我去包城也有要事处理，与你顺路，你不必担心。眼下天色已晚，你早些休息吧。要是染了风寒就不好了。嗯。师傅说。人死后魂灵都会去到天上。如果你真的想念他们，就抬头看看，他们也一定会看到你。呃，小泉。早啊，小泉。四姑娘，准备启程了。小姐，包城城主有请。如今妖魔乱世，紫商姑娘一路行来，想必多逢凶险。来，我敬姑娘。城主言重了，小女子不过是个寻常的商人，何敢让城主大人挂怀？小女子云游从商，正是需要各方朋友多加照料。这是为令尊准备的一株人参，还请城主笑纳。哎，程姑娘好意。只是家父三年前因直言劝谏得罪当今天子，至今仍被囚在狱中。三年，嗯，那城主倒不需太过担忧。哦，当今天子杀伐决断，令尊被囚三年却未被处决，想必天子并无杀心。这样的情况下，要脱困也并非难事。紫商姑娘可有良策？天子既无杀心，或可设法取悦，让天子看到城主的用心，天子心中的怒气自然就会消退。紫商姑娘所言有理，只是当今天子有何喜好呢？天子心意，紫商不敢揣度，这就要看城主对天子的了解了。这里就是包城了，韩大哥，真的多谢你
。没事，举手之劳。韩大哥武功高强，自然不觉得有什么。但对我来说，这可是救命之恩。嗯，如此说来，我……啊，我我我，你……赶了一天一夜的路，肚子有些饿了。街上好冷清啊，包城虽然偏僻，但并不是个如此萧条的地方。而且，路上似乎都没有见到女子呢。哎，大哥，为何这包城街上没有女子？是有妖孽作乱吗？啊，你们是外地来的吧？昨日城主忽然下令，说是要搜罗民间美女，准备献给大王。这才过了多久呢？已经有好几户人家的女儿被抓去府里了。现在包城里啊，谁家的姑娘还敢在大街上走动啊？哎呀，我看这位姑娘容貌秀丽，还是小心点的好。喂，前面的，小案主别动。哎真是个美人，队长好眼力，赶紧抓了，这趟回去肯定有赏。你们想做什么？臭小子，不要命了，滚一边去！哎，啊！啊！别怕，上！再来这小子，上！走！啊！啊！真正。
Hello， 大家好，我是小四，欢迎扫描二维码参与互动，更快更多了解到动画最新消息和会员福利，不定期还有空降福利和小抽奖哦，快来一起玩吧！